സ്റ്റഡി ബില്ലിൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് അഥവാ നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സുകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു റിവിഷനാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ചാനൽ തന്നെ ഈ ഒരു കെമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പല ടോപ്പിക്കുകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വിശദീകരിച്ച് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ലഭിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വീഡിയോസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി പോയിട്ട് കാണുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ആദ്യമായിട്ട് സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിൻസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ മാറ്ററിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നും മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്നും അതിൽ തന്നെ പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എലമെൻസ് എന്നും കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നും അതിൽ എലമെൻസിന് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമായിരിക്കും എലമെൻസിൽ ഉണ്ടാവുക എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രജനൊക്കെ ഒരേ ടൈപ്പ് എലമെൻസ് ആണ് ഒരു ഒരു തരം പാർട്ടികൾ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് കോമ്പൗണ്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി ഒ ടു എച്ച് ടു ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ ഒക്കെ അതിലെന്താണ് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഉണ്ടാവും അഥവാ അതിലെന്താണ് മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉള്ള പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അടുത്തത് മിക്സ്ചർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് മിക്സ്ചർ കണ്ടെയ്ൻ മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പല ടൈപ്പ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളതിനെയാണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് മിക്സ്ചറുകളാണുള്ളത് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചറും എട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചറും മിക്സ്ചർ ആവിങ് യൂണിഫോം കോമ്പോഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഓൾ ഈസ് കോൾഡ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചറിൽ യൂണിഫോം കോമ്പോഷനിൽ ഒരേ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ എട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചറിലോ മിക്സ്ചേഴ്സ് ആവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പോഷൻ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് അതിൻ്റെ പല പാർട്ടുകളിൽ പല കോമ്പോഷനായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സീ വാട്ടറൊക്കെ സോയിലൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് മാസും വോളിയവും ആണ് മാസ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം മാസ് ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി ബോഡിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാറ്ററിൻ്റെ അളവാണ് മാസ് മാസും വെയിറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിഞ്ഞിരിക്കണം മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്ററിൻ്റെ അളവാണെങ്കിൽ വെയ്റ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അഥവാ മാറ്റർ എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനനുസരിച്ച് വെയ്റ്റ് വ്യത്യാസപ്പെടാം വോളിയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു ബോഡിയിൽ ഉള്ള സ്പേസിനെയാണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അടുത്തത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ എന്താണെന്ന് നോക്കണം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ റൂൾസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം ഓൾ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് നമുക്കറിയാം സീറോ അല്ലാത്ത എല്ലാ ഡിജിറ്റുകളും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് സീറോ പ്രിട്ടനിങ് ടു ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ആർ നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷമോ സീറോ ആണ് ആദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ അഥവാ സാധാ ഡിജിറ്റ് രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ സീറോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സീറോയെ നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല അടുത്തത് സീറോ ബിറ്റ്വീൻ ടു നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് രണ്ട് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് അഥവാ നമ്മുടെ സാധാരണ ഡിജിറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആ തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഇടയിലൊരു സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറായിട്ട് കണക്കാക്കണം ഇത്രയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്തതായിട്ട് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പോഷൻ അഥവാ കെമിക്കൽ കോമ്പോഷനെ കുറിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ അഞ്ച് ലോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് ലോ ഓഫ് കോൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആനുവൽ ഡവോസിയർ ആണ് അതിലെന്താണ് പറയുന്നത് മാറ്റർ നൈതർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഒരു മാറ്റർ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനോ ഡിസ്ട്രോയ്
അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് എലമെൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുകയാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്നിട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാവുകയാണ് അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് ഓഫ് വൺ എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് അതർ എലമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന മാസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് അതർ എലമെൻറ്റ് ആ മറ്റൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിക്സഡ് മാസിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു സ്മോൾ വോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അടുത്തത് ഗേലുസാക്സ് ലോ ഓഫ് ഗ്യാഷസ് വോളിയം ആണ് അതിൽ ഗേലുസാക്ക് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്യാസസ് പല ഗ്യാസസ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഗ്യാസസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അതിലുള്ള ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ഒരു സിമ്പിൾ വോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗേലുസാക്ക് പറയുന്നത് അതിനൊരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് സെയിം ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അടുത്തത് അവഗാഡ്രോസ് ലോ ആണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അവഗാഡ്രോ ആണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഓൾ ഗ്യാസസ് അറ്റ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ കണ്ടൻ ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓർ മോളിക്കൂൾസ് ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് നമ്മളൊരു ഈക്വൽ വോളിയത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കൂൾസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് അവ ഗാഡ്രോലോ പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡാൾട്ടൻസ് ആറ്റോമിക് തിയറിയാണ് അത് കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഡാൾട്ടൻസ് പറയുന്നത് ആറ്റം എന്നുള്ള ടേം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഡാൾട്ടൻ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻഡിവിസിബിൾ എന്നാണ് അത് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആറ്റോമിക് തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് ഇൻഡിവിസിബിൾ പാർട്ടിക്കിൾ മാറ്റർ ഏതൊരു മാറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള മുറിക്കാൻ പറ്റാത്ത പാർട്ടികൾ കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ആറ്റം ഈ ആറ്റത്തെ നൈതർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഈ ആറ്റത്തെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനോ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല ഒരേ എലമെൻറ്റിൽ ഒരേ ടൈപ്പ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാസും പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക വയൽ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് ആവും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മാസ് എന്നാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് മാസിനൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും ആറ്റംസ് കമ്പൈൻഡ് ടു ഫോം കോമ്പൗണ്ട് ആർ കോൾഡ് മോളിക്കൂൾസ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെൻറ്റ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻ ദർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മാസ് ഒരേ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റംസൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലും മാസിലും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത എലമെൻറ്റുകളുടെ വ്യത്യസ്ത പ്രോപ്പർട്ടീസും മാസുമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം കോമ്പൗണ്ട് ആറ്റംസ് കോൾഡ് മോളിക്കൂൾസ് ഈ വ്യത്യസ്ത ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടാവാം ദെൻ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ദ ആർ ഓൾസോ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ ബൈ മാസ് ഇങ്ങനെ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് മാസ് ബൈ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് കുറേ ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിക്കാണ്ട് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ത് അവഗാഡ്രോ ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ത് മോളിക്കാർ മാസ് എന്ത് തുടങ്ങിയ ഡെഫിനിഷൻസ് അതൊക്കെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ വേറൊന്ന് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഒരു റിയാക്ഷനിൽ അത് ഒരു റിയാജൻ്റ് പങ്കെടുക്കുകയും അത് മുഴുവനായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം അതൊരു ലിമിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ലിമിറ്റ്സ് ദ റിയാക്ഷൻ ആ റിയാക്ഷൻ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അടുത്തത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാമെന്ന് എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയിൻ ഓൺലി ടു കമ്പണൻസ് രണ്ട് കമ്പണൻസ് മാത്രമുള്ള സൊല്യൂഷനെയാണ് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ട